Good morning, student. Uh, today is 18th, 4, 2020, and uh, today we will uh, start hydraulic uh, introduction of the hydraulic power uh, through the fluid. So uh, now we will uh, start, and before we start, we just uh, discuss about the syllabus of the industrial fluid power. So because today is the first class of the industrial fluid power, so at first we go through the syllabus. Here you would know that uh, the subject name is industrial fluid power and the subject code is MEC 605. It's a 42 hours total class in semester and the full marks is 100. 80 marks is in written semester examination and 20 marks is uh, depends on the your sessional uh, examination, internal assessment and uh, external examination. So we will uh, today we will start the first chapter. Uh, the first chapter name is Introduction to Oil Hydraulic System. First chapter name is Introduction to Oil Hydraulic System. And in between this chapter, we will study the general layout of hydraulic system, oil hydraulic system. Second one is the practical application of oil hydraulic system and merits and demerits or advantages and disadvantages of hydraulic system. So now we will go to a presentation part. Uh, it is now going the presentation part. So first one it is written that what is fluid power? We actually we have already learned the fluid mechanics subject where we uh, derive some equation where we uh, know we have gained some knowledge about the fluid types. Uh, we know the fluid kinematics, we know the fluid dynamics and we know the static fluid uh, equations. So in the uh, industrial fluid power, we have to calculate all other the equation. We have to study the only the dynamics of fluid part and the power of fluid because why we are using in the fluid in the industry that we will see and how the fluid is used in the industry or how the fluid power is used in the industry that we will see in this subject and second one is that uh, for the industrial fluid power we can uh, gain also some knowledge about the valve about the uh, profit valve about the regulatory pressure regulators about the pumps veins construction and everything so at first we will uh, look out the definition this is fluid power fluid power is the technology that deals with the generation control and transmission of forces and movement of mechanical element or system with the use of pressurized fluids in a confined system so what is the meaning of that meaning of that is when uh, the, we are using a heavy fluid a heavy specific gravity fluid that time that heavy specific gravity fluid if we compressed that heavy specific gravity fluid and if we are using some instrument some machinery setup to uh, flow that compressed fluid so it will give some power so we are using this power of hydraulic uh, this we are using this hydraulic power or hydraulic energy and it converts into the mechanical energy and we converts in and after getting mechanical energy we use this type of uh, energy to uh, uplifting the load to uh, lifting the to transmission the transmission of some load to the movement of the uh, mechanical element in like this so next in the next topic First one is the definition. What is the uh, definition? Definition it is said that it is the use of a confined fluid flowing under a pressure to transmit power from one location to one other, another location. What it means? It means that when we are using some uh, heavy uh, specific gravity fluid, that time we have to get, get the power of that uh, fluid if we are giving some pressure to that fluid if we give some pressure to that fluid that time fluid is compressed and after that if we come the, use the pressure of this compressed fluid to lift the uh, to lift any uh, element or any mechanical element or we can use the pressure of this uh, fluid to transmit the power from one location to the another location Basically, what happens when we use fluid, 
वो फ्लूड का फर्स्ट वो फ्लूड हेवी डेंसिटी का होना चाहिए बिकॉज हम लोग जो मैकेनिकल पार्ट्स या मशीनरी पार्ट्स जो यूज करते हैं वो बहुत हेवी होता है और वो हेवी मशीनरी पार्ट्स को लिफ्ट करने के लिए मूवमेंट करने के लिए ट्रांसमिशन करने के लिए हम लोगों को हेवी फ्लूड यूज करना पड़ेगा हेवी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला फ्लूड को यूज करना पड़ेगा और उसको हम लोग कंप्रेस्ड करना पड़ेगा अगर हम लोग हेवी स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लूड को अगर कंप्रेस्ड करके कोई मशीनरी सेटअप के अंदर से उसको पास करवाया जाए और उस जो कम जो कंप्रेस्ड फ्लूड जाके अगर कोई मशीन कोई मशीनरी एलिमेंट को अगर जाके धक्का मारे जो थ्रस्ट पैदा होगा अगर धक्का मारने की वजह से जो थ्रस्ट पैदा होगा जिसके वजह से वो मैकेनिक वो हाइड्रोलिक जो एनर्जी जितना एनर्जी लेके फ्लूड आके कोई मशीनरी एलिमेंट्स को जाके जाके धक्का मार रहा है जिसके वजह से जो थ्रस्ट पैदा हो रहा है उस थ्रस्ट के वजह से जो मैकेनिकल एलिमेंट वो मूव करता है वो लिफ्ट हो सकता है वो ट्रांसमिशन हो सकता है तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फ्लूड इन द इंडस्ट्रियल पार्टपस वी आर यूजिंग द फ्लूड पावर इन द इंडस्ट्रियल पार्टपस Second one is it is one of the three commonly used methods of transmitting power in an industrial setting. Others are electrical and mechanical power transmission. First one is two of the most important advantages of fluid power transmitter transmission are its ability to multiply force and its flexibility to change direction quickly without damage to the system. Means अगर हम लोग देखेंगे कि मान लो तुम लोग के सामने एक पाइपिंग एरिया है राइट और उस पाइप के अंदर से कोई कंप्रेस्ड लार्ज हेवी स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लूड को पास करवाया जा रहा है वो फ्लूड जाके वो फ्लूड जाके कोई मशीन एलिमेंट को जाके धक्का मारेगा थ्रस्ट पैदा करेगा जिसकी वजह से वो मशीन एलिमेंट अपलिफ्ट हो सकता है नीचे जा सकता है ट्रांस एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट कर सकता है और इसकी वजह से वो फ्लूड जाके जो धक्का मार रहा है जिसके वजह से कोई फ्रिक्शन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता है अगर इसी फ्लूड के परिवर्तन परिवर्तन में अगर हम लोग कोई दूसरा मटेरियल यूज करके दूसरा कोई सॉलिड मटेरियल यूज करके अगर वही थ्रस्ट जनरेट करते हैं तो वो मशीनरी एलिमेंट जिसको हम लोग को लिफ्ट करना है या जिसको हम लोग को मूव करना है वो मशीनरी एलिमेंट को एलिमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट की वजह से वो मशीनरी एलिमेंट का सरफेस में करोजन आ सकता है वो मशीनरी एलिमेंट में एलिमेंट डैमेज हो सकता है तो फ्लूड को हम लोग यूज करके इस तरीके का डैमेज या कोरोशन से बच सकते हैं और फ्लूड का पावर को हम लोग अप्लाई करके हम लोग कोई भी मशीन एलिमेंट को हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं मूव कर सकते हैं या तो ट्रांसमिशन कर सकते हैं सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट लाइट हेयर इट्स अ बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ अ हाइड्रोलिक सिस्टम at first we will uh, see we will understand the image which is uh, shown in your uh, screen we will start the we will notify the components of the hydraulic system and after that we will see a single video how it will work okay so according to the diagram here one oil tank is one well tank is here which means it's a reservoir tank one filter is there which can fill fill which can uh, purify the oil uh, composition which can purify the oil or which can purify the fluid here pump is there here motor is here there is also the pressure regulator one direction con direction control valve one load is there which is called the machinery elements and here it is the actuator so total oil tank total components basic components of the hydraulic system if anyone can ask me what are the basic components of the hydraulic system so we should write it's a oil reservoir tank filter pump motor pressure regulator direction control valve actuator and load or machinery elements which have we have to lift it or transmit it or uh, give some motion from one point to the another point so what is uh, how uh, what is the working procedure is here at first some amount of fluid is stored in the reservoir when the pump will start when the motor will start the pump is coupled the shaft of the pump is coupled with the motor here this coupling is done the shaft of the pump is coupled with the motor shaft so when the motor will start that time pump will also start when the pump will start 
that time it can it wants to suck the fluid from the reservoir tank when the fluid going to the upward direction when the fluid going to the upward direction it will passes through the filter of the uh, filter of the hydraulic system so when it will it will enters into the into the pre, uh, filter that time the oil in the tank is purified by the filter system after that through the pump it will enter into the pressure regulator where the fluid is compressed this pressure the work, the working principle of this pressure regulator is to compress the fluid so this pressure regulator compresses the fluid when the fluid enters into this pressure regulator the pressure regulator completely compresses that fluid after completing this compress compressing process of the fluid the fluid enters into the direction control valve here three direction uh, valve is there 1 2 and 3 here it is 1 here it is 2 and here it is 3 1 is for off 2 is for forward and 3 is for return so when the fluid compressed fluid enters into the direction control valve and if we uh, if we pull the knob from to one position to two position that time the direction control valve gives permission to enter the fluid in this system in this system when we will move the knob from one position to two position that time this direction control valve actually gives the permission to the fluid to enters into this hydraulic system okay and after that this compressed fluid will give some amount of uh, give some amount of load to the uh, to this piston so after that in this way the piston moves through piston moves downwards direction if piston moves the downwards direction here it is the actuator which actually actuates the fluid direction and after that this fluid is getting is passed through this pipe and after that it again in, enters into the direction control valve and if we moves the uh, valve position from 1 to 3 position from 1 to 3 position that time for the three it's return that time the fluid again entry enters into the uh, into this pipe section and it completely enters into the reservoir tank so these are the actual process of the oil hydraulic system and here we can use this oil hydraulic system here we can use the power we can use the industrial the fluid power to lift the load when we when the uh, when whole fluid is entered into the system and stored here stored actually stored here that time it gives some load in the upward direction because when fluid enters here it gives some load in the upward direction that time whole the load will move in upward direction if we uh, if uh, this that if we uh, control this valve from position 1 to the position 3 that time the uh, fluid act from the uh, actuator it going through the direction control valve and if we get to the position from 1 to 3 that time fluid again return back to the oil tank so what is written here the hydraulic actuator is a device used to convert the fluid power into mechanical power to do useful work क्या बोल रहा है यहाँ पे जो हम लोग हाइड्रोलिक एक्चुएटर यूज कर रहे हैं ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर क्या कर रहा है ये यहाँ का जो फ्लूड है जो फ्लूड का जो पावर फ्लूड का पावर मीन्स हाइड्रोलिक पावर ये हाइड्रोलिक पावर को मशीन के हाइड्रोलिक पावर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं ये हाइड्रोलिक पावर को कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसके वजह से ये कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं जब ये लोड अगर अपवर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया इसका मतलब एक्चुएटर जो हाइड्रोलिक फ्लूड इस सिस्टम के अंदर एंट्री किया था जो हाइड्रोलिक फ्लूड इस सिस्टम के अंदर एंट्री किया था वो फ्लूड जब अपवर डिरेक्शन में प्रेशर आई मीन पावर देगा तो ये जो लोड है ये लोड अल्टीमेटली लिफ्ट करेगा तो इस दिस वे द एक्चुएटर कैन चेंज कन्वर्ट द हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी सो द नेक्स्ट द एक्चुएटर मे बी ऑफ द लिनियर टाइप मे एग्जाम्पल हाइड्रोलिक सिलेंडर विच इज ऑल्सो शोन इन दिस स्क्रीन हाइड्रोलिक सिलेंडर और रोटारी टाइप मीन्स इट्स मे बी इट्स अ सर्कुलर हाइड्रोलिक मोटर टू प्रोवाइड द लीनियर और रोटारी मोशन रेस्पेक्टिवली सो नेक्स्ट 
the hydraulic pump is used to force the fluid from the reservoir to rest of the hydraulic circuit by converting mechanical energy into hydraulic energy as i as i have said before that when the pump start the whole, in between the whole components the pump is the main component agar mera pura jitna component hai is component ke andar mera ek pump hai ye pump agar start hoga ये जो पंप है ये पंप अगर स्टार्ट होगा तब पूरा सिस्टम मेरा एक्टिवेट होगा क्योंकि ये पंप सॉरी ये मोटर अगर स्टार्ट होगा तो ये पूरा सिस्टम एक्टिवेट होगा क्योंकि मोटर जब स्टार्ट होगा तो मेरा पंप स्टार्ट होगा पंप स्टार्ट होगा तो मेरा ऑयल रिजर्वर टैंक सक्शन क्रिएट होने की वजह से ऑयल रिजर्वर टैंक से ऊपर की तरफ जाएगा फिल्टर में पास करेगा फिल्टर में प्यूरिफाई होगा पंप के थ्रू से प्रेशर रेगुलेटर में पास करेगा वहां पर कंप्रेस्ड होगा एंड उसके बाद वो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के द्वारा अगर फॉलो पोजीशन में लेके जाया जाए वाल्व को तो वो एक्चुएटर में एंट्री करेगा एंड इट्स अ लीनियर एक्चुएटर सिस्टम सिलिंड्रिकल एक्चुएटर सिस्टम एंड दैट ये दिस एक्चुएटर कन्वर्ट्स द हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स लिफ्ट द लोड व्हिच इज शोन हियर सो दिस इज द हाइड्रोलिक पंप इज यूज्ड टू फोर्स द फ्लूइड फ्रॉम द रिजर्वर टू रेस्ट ऑफ द हाइड्रोलिक सर्किट बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी सो द थर्ड पार्ट इज valves are used to control the direction here the valves are shown direction control valve right direction control valve mein position number 1 is off means it's a neutral position in this position the fluid stuck in this position the fluid stuck in this position when we will move the valve to the forward position the fluid will be free to move from here to the actuator when we will move the uh, when we will uh, move the valve to the position number 3 means return position the fluid should move fluid should not be move from uh, the top line system it will stop also here only we will use only the three the return valve for the for lower system it's uh, not for the top line system only for the lower system from where the actuator to the direction control valve to the oil tank so this valve is called direction control valve and used to control the direction pressure and flow rate of fluid flowing through the circuit ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व सिर्फ फ्लूड को डायरेक्शन ही नहीं दिखाता है ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व फ्लूड का प्रेशर को भी कंट्रोल करता है प्रेशर रेगुलेटर जैसे कंप्रेस कर देता है प्रेशर को ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व प्रेशर को भी रेगुलेट करता है एंड फ्लूड का फ्लो रेट को भी रेगुलेट करता है कैसे घर पे हम लोग का जो नल होता है तो अगर नल को अगर हम लोग एकदम फुल्ली एंटी क्लॉक कर देंगे तो नल क्या होता है नल से हम लोग का जो पानी आता है वो बहुत स्पीड में आएगा मतलब डिस्चार्ज मेरा ज्यादा होगा डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या था क्यू इक्वल्स टू वॉल्यूम बाई टाइम पर सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेरा डिस्चार्ज हो रहा है दैट इज द इक्वेशन ऑफ द डिस्चार्ज और क्यू इक्वल्स टू एरिया इन टू इससे भी हम लोग डिस्चार्ज डिफाइन कर सकते हैं तो ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व फ्लूड का कितना डिस्चार्ज होगा फ्लो रेट होगा एज ए पर्टिकुलर सेकेंड टाइम के रिस्पेक्ट में वो भी ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कंट्रोल करता है सो नाउ आई विल गो द नेक्स्ट पार्ट एक्सटर्नल पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पम्प सो ऑब्वियसली मोटर को अगर स्टार्ट करना है एज इट इज सॉरी पंप को Uh, अगर स्टार्ट करना है तो मुझे मोटर को स्टार्ट करना होगा और मोटर को अगर स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली मुझे बाहर से पावर देना पड़ेगा सो दैट्स व्हाई इट इज रिटेन हियर एक्सटर्नल पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप नेक्स्ट पॉइंट इज रिजर्वर इज यूज टू होल्ड द हाइड्रोलिक लिक्विड यूजली हाइड्रोलिक ऑयल रिजर्वर इज यूज टू होल्ड द हाइड्रोलिक लिक्विड यूजली हाइड्रोलिक ऑयल देखो यहाँ पे जैसे हम लोग का घर का छत पे जो टंकी रहता है वहाँ पे उसको भी हम लोग रिजर्वर बोलते हैं वो रिजर्वर में वाटर स्टोरेज होता है क्योंकि हमेशा हम लोग मोटर को ऑन करके नहीं रह सकते क्योंकि हमेशा अगर मोटर ऑन रहेगा तो मोटर का कॉयल जल जा सकता है तो हम लोग मोटर को ऑन करके आ, हम लोग क्या करते हैं पंप मोटर से पंप को ऑन करते हैं और पंप के थ्रू से हम लोग रिजर्वर में ऑयल को पहले स्टोरेज कर लेते हैं तो यहाँ पे भी पहले ऑयल को स्टोरेज किया हुआ जाता है एंड दूसरा कोई मोटर या पंप के द्वारा एंड आफ्टर दैट वेन वी will start the motor in this system the pump will start and after that when the pump will start the suction occurs and for to uh, to complete this vacuum the fluid is going to the upwards 
and passes through the filter and purify uh, purify own uh, purify uh, themselves purify it and after that it goes to the pressure regulator and in the pressure regulator the fluid is compressed and after it goes to the direction control valve where direction control valve controls its direction its motion and the rate of flow of the liquid and after it go to the actuator when it goes to the actuator the fluid is the fluid energy the hydraulic energy the hydraulic power is converted to the mechanical energy and mechanical power and for that case the load is going to the upward direction okay so now uh, now i will go to the next point piping system carries the hydraulic oil from one place to another piping system carries the hydraulic oil from one place to another so here it is uh, given that this is the one pipe is attached to the filter here is one pipe is attached to the pump uh, and filter here is one pipe is attached to the pump and pressure regulator here is one pump is attached to the pressure regulator and direction control valve here it is one uh, pipe is attached to the direction control valve and the actuator here it is also one pipeline is attached to the actuator and direction control valve so this this whole the piping system ये क्या कैरी करता है ये यहाँ जो रिजर्वर में जो हाइड्रोलिक ऑयल रख रहता है ये हाइड्रोलिक ऑयल को पाइपिंग सिस्टम के द्वारा कैरी करके फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट में यह पे पहुंचाता है पॉइंट नंबर सेवन इज देयर फिल्टर्स आर यूज टू रिमूव एनी फॉरेन पार्टिकल सो एज कीप द फ्लूड सिस्टम क्लीन एंड एफिशियंट एज वेल एज अवॉइड डैमेज टू द एक्चुएटर एंड बल्ब सो so, अगर मेरा जो ऑयल रिजर्वर में स्टोर हो गया है अगर वो ऑयल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स कोई स्मॉल माइक्रो मिलीमीटर डायमीटर का कोई पार्टिकल्स अगर रह जाता है या स्मॉल मिलीमीटर डायमीटर का कोई पार्टिकल्स अगर रह जाता है तो वो फिल्टर के फिल्टर से पास करने के टाइम पे वो प्यूरीफाई होता है इसका मतलब फिल्टर के अंदर एक स्ट्रेनर रहता है मतलब छपनी रहता है वो क्या करता है फ्लूड को पास करने देता है बट फ्लूड के अंदर जितना पार्टिकल्स रहता है वो पार्टिकल्स को वो रोक लेता है इसके वजह से जो फ्लूड मेरा पंप के थ्रू से प्रेशर रेगुलेटर के थ्रू से एंड डायरेक्शन कंट्रोल वाल के थ्रू से एक्चुएटर में पहुँचता है वो फ्लूड नीट एंड क्लीन होता है प्यूरीफाइड होता है एंड जिसके वजह से जो एफिशिएंसी मुझे इस ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम से चाहिए होता है वो मुझे मिलता है अगर मैं पाइप ऑयल को रिजर्व टैंक में स्टोरेज ऑयल को अगर मैं फिल्टर नहीं करूंगा तो मुझे जितना एफिशिएंसी एक्चुअली चाहिए टू तो लिफ्ट द लोड मुझे उतना एफिशियंसी नहीं मिलेगा और मैं जितना भी मेरा जितना फाइनेंशियल कंडीशन होगा इस ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम को लेकर मेरा जितना इन्वेस्टमेंट होगा वो मेरा ठीक नहीं रहेगा सो so, इसीलिए जो फिल्टर्स हम लोग को यूज करना चाहिए ताकि हम लोग जो रिजर्व टैंक से जो ऑयल को हम लोग लेके जाते हैं वो ऑयल को प्यूरिफाई करने के लिए सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट प्रेशर रेगुलेटर रेगुलेट्स मींस इट मेंटेन्स द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ प्रेशर इन द हाइड्रोलिक फ्लूड so pressure what is the working principle of the pressure regulator the pressure regulator regulates the pressure or maintains the pressure compress the pressure वो क्या कर रहा है प्रेशर को कंप्रेस कर रहा है मान लो प्रेशर रेगुलेटर के अंदर एक वाल्व है जब भी वो प्रेशर रेगुलेटर के अंदर से आगे जाने का कोशिश करेगा फ्लूड तो प्रेशर रेगुलेटर के उस वाल्व के वजह से वो फ्लूड का प्रेशर में चेंजेस होगा अब मुझे मान लो इस लोड के जगह पे यहाँ पे जो लोड दिया गया है इस लोड पे अगर मान लो पचास के है तो मुझे मुझे फ्लूड के अंदर मान लो मैक्सिमम हंड्रेड परसेंट एनर्जी है तो अगर मुझे हंड्रेड परसेंट एनर्जी को मैं अगर यहाँ से जाने दूंगा अगर मैं हंड्रेड परसेंट कंप्रेस करके अगर मैं फ्लूड को यहाँ से पास कराऊंगा तो ये लोड तो लिफ्ट हो जाएगा लेकिन जितना एक्चुअल में लोड चाहिए उससे मेरा जितना एक्चुअली एफोर्ट चाहिए उससे ज्यादा एफोर्ट है इस हाइड्रोलिक फ्लूड में तो वो मेरा बेकार चल जाएगा तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं प्रेशर रेगुलेटर यूज करते हैं जो क्या करता है कि फ्लूड मेरा ये लोड को उठाने के लिए मीन्स फिफ्टी के जिसका लोड को लिफ्ट करने के लिए जितना मुझे प्रेशर को मेंटेन करना चाहिए जितना एक्चुअली चाहिए एक्चुअल एफोर्ट जितना होना चाहिए एक्चुअल पावर जितना होना चाहिए उतना मैं कन्वर्ट करके वो फ्लूड को डायरेक्शन कंट्रोल वॉल में पहुंचाता है अगर यहाँ पे 50 के जगह पे 100 के जी लोड होना होगा तो ऑब्वियसली 100 के जी लोड को लिफ्ट करने के लिए ज्यादा पावर चाहिए होगा ज्यादा फ्लूड कंप्रेस होना चाहिए तो ये प्रेशर रेगुलेटर अकॉर्डिंग टू द लोड प्रेशर को मेंटेन करता है फ्लूड का प्रेशर को ये मेंटेन करता है ओके सो नेक्स्ट इज अ वीडियो टाइम सो वी विल सी ऑन वन वीडियो इट इज अल हाइड्रोलिक सिस्टम एंड इट्स एनिमेशन हाउ बेसिक हाइड्रोलिक सर्किट वर्क्स सो इट्स थ्री मिनट थर्टी थ्री सेकेंड वीडियो सो एट फर्स्ट वी विल सी दिस वीडियो ओके
to howmachineworks.com and techrichinfo. Today let's learn how a basic hydraulic circuit works with the help of this animation. We'll identify all the components and see how it works. Different cases uh, of MRV and other activities of a basic hydraulic circuit will be explained. Just watch the video and learn it. So let's identify the components. That's the hydraulic tank over there. It's a reserve tank, hydraulic, hydraulic, hydraulic oil, tank or hydraulic tank. oil. Hydraulic tank. Uh, there we have the hydraulic hose which connects towards different components this is hydraulic hose means uh, it's a hydraulic piping system jis ke wajay se pipe jis pipe ke wajay se hydraulic fluid pass karta hai from one system to the another system ye hole this pipe are called the hose hydraulic hose pipe or piping system jis ke dwara ye jo black color mein hydraulic oil stored hiya hua hai reservoir tank ke wah tank mein wahan se wo pipe ke dwara pass karta hai aur various system ke through se pass karke load को ट्रांस पावर को ट्रांसमिट करता है या पावर मूवमेंट को यूज करता है हम लोग को यूज करता है और हाइड्रोलिक पावर को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है ओके दैट्स अ हाइड्रोलिक पंप इट्स अ हाइड्रोलिक पंप दैट्स अ मेन रिलीफ वाल्व इट्स अ मेन रिलीफ वाल्व इज अ मैन्युअली एक्टिवेटेड वाल्व ऑफ लीवर देयर दिस इज वाल्व ब्लॉक इट्स अ इट मींस इट्स अ वन टाइप ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व राम or it can be called as an this is hydraulic ram this is filter, filter, filter and this is filter this is strainer tank so now let's see case 1 how it exactly works case 1 is neutral circuit you can see the internal calibrees of the valve block is changing the neutral circuit in neutral circuit no work is happening the oil goes through the strainer sucked by the hydraulic pump this is a movement is showing band, here and the neutral circuit gets to the rotor line and gets filtered and gets back Uh, to the hydraulic this is tank. a neutral so circuit what's where the neutral circuit no it means working. according to the previous diagram in the presentation the, in the direction control valve there are three direction control valve one is neutral first second this is two and this is three so when we will go this is the one this means neutral there is no direction control it is in the off condition so here it is shown is the direction uh, here it is shown the hydraulic movement through the hydraulic system and when the uh, system is in neutral condition okay it's happening and let's see the case 2 in case 2 we activate the lever so that uh, the galleries of the valve block changes to service activation mode so service is getting act so this is a uh, case to service activate means we are giving the direction control valve from position 1 to position 2 okay so now let's see to it so now let's see how it uh, works uh, the oil gets through the strainer gets filtered and the pump sucks the oil it passes through the main relief valve and you can see the path of the oil it gets into the head side of the hydraulic ram it pressurizes the piston on the top so the piston moves down due to the pressure and through the uh, rod side the oil escapes to the return line and get filtered and gets back to the hydraulic tank back so that's uh, service activation mode now uh, let's see overloading when overloading happens how it works so uh, the oil is getting into the hydraulic ram you can see here pressure the piston but overloading happens you can see overloading is happening and the pressure comes back pressure comes back and if you see there is no main relief valve the pressure will directly hit the hydraulic pump here and damages the hydraulic pump so now let's see how the main relief valve protects the hydraulic pump so here we have the main relief valve so this condition only happens the hydraulic pump damage when the main relief valve doesn't function so here we have a main relief valve what it does it it is set at 200 2000 bar pressure setting so a pressure above 200 bar happens the main relief valve acts and it reroutes the oil into the rotor line so it does not allow the oil to go towards the hydraulic pump to damage it it reroutes the oil gets filtered and get back towards the hydraulic tank so that's how a main relief valve protects the hydraulic pump see the main relief valve reroutes the oil and goes it back to the hydraulic tank so that's the basic function of a uh, main relief valve and i believe you understand the working of a basic hydraulic circuit please so uh, here it is given the overload condition one second this is uh, this is uh, given in the overload condition what is the meaning of overload condition when the hydraulic uh, will pass through that hose pipe and it come passes through the pump and it passes through the main relief valve means uh, its direction control valve or uh, then it will go to go in this direction 
in this direction it will come giving the some uh, uh, power to this ram okay if it is here it is the overload condition that time the hydraulic pressure again revert back to in this pipeline and it will go through this memory valve means main relief valve and it will go to the uh, it is go to the pump okay and when it is go to the pump that time it may be damage the pump so in that case this mrf valve main relief valve is uh, used to control the overload condition for uh, what, how it will control the overload condition because uh, at the time of overload condition its maximum sustain 200 bar pressure and maximum is 200 bar pressure so if the pressure is above 200 bar pressure that time this mrf valve changing the pipe changing the way of the fluid not to this line but only in this line and again this fluid is going to the reservoir tank without passing the motor so this is used for the safety purpose so you have this one uh, short question is generated in a oil hydraulic system which type of valve is used to secure the uh, or to uh, secure the pump so here with the answer will be that the mrf valve main relief valve will secure the fluid uh, motion to the pipe okay so now again we will go to the our presentation slide so uh, these are the advantages these are the advantages and disadvantages of hydraulic system so uh, for uh, one second so these are the advantages of hydraulic system it's a large load capacity with almost high accuracy and precision smooth movement automatic lubricating provision to reduce the wear division and distribution of hydraulic force are easily performed limiting and balancing of hydraulic forces are easily performed so uh, tomorrow next day i and uh, maybe it's a monday monday i will discuss what are the advantages what are the disadvantages what are the important properties of hydraulic oils what are the uh, application of hydraulic point and we will complete this chapter right so in this way we can define we can complete the first chapter and after the completing the first chapter i will organize uh, one assignment and one quiz through moodle so uh, thank you thank you for uh, attending this class and uh, stay home and safe life thank you